Джо Байден или Доналд Трамп? Тоа е прашањето кое се повеќе добива на замав. Не само овде во САД, туку и во целиот свет. Имајќи го предвид глобалното значење што го има станарот во белата куќа. Откако стана јасно дека ќе гледаме повторување на трката од 2020-та, изборот кој во станатиот дел од земјината топка се прецепира како судир меѓу црвените републиканци и сините демократи, или борба меѓу трезвениот Байден и агресивниот Трамп, тука во Соедините Американски држави има многу подлабоко значење. Америка е поделена за многу прашања, но не и за оние што се од најголемо значење за обичниот граѓани, од чиј глас во ноември ќе зависи дали актуелниот председател ќе биде реизбран или поранешниот пак ќе ја добија довербата. И покрај тоа што против него се водат ни за кривични предмети, од корупција и затејување данок до обид за уривање на уставниот поредок. Од серијата средби што ги имав тука во САД со луѓе кои го покриваат целиот спектар на Американското општество, од обични работници, па се до такви што ги носат од луките, произлегува дека прашањето на економијата ќе биде пресудно. Uh, prices are up and it's expensive and housing is expensive here um, and so those are the things that average people care about right now and for candidates I mean they need to have a message built around that uh, the, some something that offers some solutions for them Невада се смета за виолетова држава што значи дека спаѓа во редот на превртливи или сфинг стейтс може да застане зад Бајден, но и зад Трамп. Во изминатите 100 години, кога некој кандидат ќе победел во Невада, тој станувал председател на Соединетите Американски држави. Охайо пак за сега е силна републиканска база, но тоа не значи дека и таму висината на платата на американскиот работник не е еден од клучните фактори на одлучување. Almost a massive net loss across all of my acres this year compared to last year, where I, I made money last year. Um, it's not uncommon in ag to have the swings, but it is something that we have to live with, knowing that one year we can make money and the next year we're going to probably be losing money. So that is a huge issue that we're concerned about. Um, so last several administrations have really not put a focus on trade. Uh, and we're really concerned at how that's going to impact us. We need trade. We want to uh, send our products outside the United States because we produce more than we need here domestically. Второто големо прашање во претседателската трка за кој има огромна поделба и дебата е она за мигрантите. Илјадници луѓе од Јужна и Централна Америка чекаат на Јужната Американска граница за да влезат во ветената земја. Оваа тема директно ги засега токму сојузните држави кои се први на удар. Мислењата се различни од тоа дека тие треба да се запрат до тоа дека треба да им се дозволи да влезат, зашто сад се изградени токму врз основа на имиграцијата. Впечатокот е дека стравот е поголем кај дел од политичарите, отколку кај обичните граѓани, од државите кои гравитираат кон југот, каква што е, на пример, Невада. Just about everybody who's came to America up until this point has been an immigrant coming to this country because it was considered the new world. So, you know, what's wrong with like, you know, all the Italians and, and, and the Irish and all those people coming gobs like, you know, to the new world, but yet you don't want people coming from under the border from South America and Central America uh, into this country. You know, there's, I don't know the population, but I think it's roughly around 320 something million people here. You know, I also think that you know that 50 or 40 percent of the United States, you know, as far as land mass, is is uninhabited. So there's enough. You know, if you got 10 or 12 million people who who wants to flee their country and come to this country and you know uh, to have a, a fresh start and um, I think a chance at at building a better life for themselves. Третото прашање кое се смета за потенцијално решавачко во председателските избори е она за правото на абортус. 
Тука гледаме сериозен судир меѓу така наречените конзервативци и либералите, или помеѓу така наречените црвени наспроти сините држави. Во Охайо оваа тема е поларизирачка, иако државата сега е црвена, не одам напомина либерално решение во однос на ова прашање за абортусот. I think the best poll is the election results from last year, where nearly 57% of Ohioans voted to support access to abortion. Most polling is somewhere in that in that range. Um, a lot of national polling talks about seven in 10 Americans believe in access to abortion. And the numbers of uh, Ohioans and Americans supporting access to the abortion, of abortion have just increased time and time again, poll to poll over the last two years. Now, with the passing of Issue 1 or Section 22, the way that the language is in Section 22, um, based upon the opinion of some important and very good legal scholars, including the Attorney General here in the state of Ohio, uh, we believe the language leaves it open to allow for late-term abortions in the seventh, eighth, or even ninth month. So when the, an abortion takes place, which is the ending of the pregnancy, Something comes out of her. What is that? It's a dismembered human being. Um, so to deny the scientific reality that a unique human being begins at the moment of conception, I think is quite frankly just being anti-science. Како тоа либерално решение поминува во конзервативна држава. Одговорот е во gerrymandering, термин што означува прекројување на дистриктите областите на гласање според потребите на партиите. Начесто таа што е на власт. It's important to understand that um, here in Ohio we have some of the worst gerrymandering in the country and it's been going on for many, many decades. Republicans and Democrats do it when they have the power of the pen and it's time to draw those maps. They will always draw them to guarantee that they and themselves are re-elected. And that harms every voter and it harms our democracy. Значи мнозинството американски гласачи ги интересира се само не она што се случува во светот, како на пример руската агресија во Украина, конфликтот во Газа, искличенијата со Кина, трговски и безбедносни. Зошто е тоа така? Прашав професор по политички науки. From all the interlocutors, people that we talked so far, uh, none of them are mentioning some of the internationally important questions as a pivotal for the presidential mm -hmm. race. You know, why is that so? Because you're in America. <laughs> <laughs> I don't mean to be flip about that, but American voters don't generally vote by pol foreign policy. Um, most Americans put a map up, they wouldn't know where those countries are. Um, so it's a, it's a great, great question. And I know it's very, very frustrating when I talk to foreign journalists. I get these questions a lot because I know, you know, people outside the U.S., pay so close attention to what's going on in U.S. politics. US, the average U.S. person pays no idea about what's going on in the rest of the world now. Но што ќе се случи со американската надворешна политика, со тоа и со односот кон важните меѓународни прашања, ако Доналд Трамп биде реизбран? Во првиот мандат, американскиот систем се покажа отпорен кон неговите неконзистентни политики и одлуки кои најавуваа вратење кон изолационизам. Дали така ќе биде ако во ноември победи на изборите? I think you would see, uh, I mean, very, very straightforward, right? Ukraine, where he would back out, um, quite simply, <laughs> on that. Um, I think you would see a more aggressive take in, in the Middle East, uh, particularly in, in Israel, um, on, on that front. So you would have, I think, a sort of pulling back of U.S. support in Ukraine, a much more aggressive uh, tone, tone in terms of the, the, of the conflict in Gaza. Um, on that. I think also you'd see a much more aggressive uh, approach to China. Biden's trying to sort of finesse it a little bit there, but I think you would see a lot more uh, an aggressive approach from Trump in terms of what he did last time, right? more tariffs, that kind of stuff there. Um, so that, those would be the, be, be the major implications. I think also, you know, the degree it's a domestic international issue, you'd see a lot of pullback on some of the environmental issues and some of the, 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 the climate change and global warming issues there. Имигрантската заедница која е исклучително голема со чии представници имав можност да разговараме на клоната кон Бајден, дел од синдикатите, исто така, а и латино популацијата и дел од црните американци. Но тоа не значи дека истовремено се задоволни од се што направи администрацијата на Бајден во изминатите три години. 
Забележуваа дека недоволно се инвестирало дома, а премногу се помагало во странство. Сепак, впечатокот е дека она што ги обединува меѓу другото е и стравот од можното враќање на Трамп во белата куќа и неговата политика Let's make America great again, во која некои гледаат огромна опасност за американската демократија. I'm more um more openly running against fascism um because that is unfortunately I feel in November democracy is on the ballot and uh, as a result I'm also making that part of my campaign. Trump has pushed the boundaries of our laws and our constitution to a level where he keeps winning. Um and if he's re-elected in November that it, it, the system cannot take this. It just will not be able to take this. I really do fear that it is a end of the American democracy as we know it if Trump is put back into office. Исходот ќе се знае на 5 ноември. 360 степени во Колумбус, Охайо, Владимир Мирчевски.